హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టుడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే టాపిక్ సిగ్నల్ సైన్ సిస్టమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఫ్రెండ్స్ అయితే ముందుగా మా సిగ్నల్ అసలు సిగ్నల్ అంటే ఏంటిది వట్ ఈజ్ మీన్ బై సిగ్నల్ అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది ఈ రెండింటికి అసలు ఏంది అని అంటే ఒక సిగ్నల్ అనేది నా తిమ్మట ఇది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒక సిగ్నల్ ఈజ్ నా తిమ్మట్ సిగ్నల్ ఈజ్ నా తిమ్మట్ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్గా ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్ అండ్ అదర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఒక సిగ్నల్ అనేది ఈజ్ నా తిమ్మట్ ఈజ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంట ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఒక టైం మీద కానీ ఒక స్పేస్ మీద కానీ డి ఇంకా వేరే వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంట ఈ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్ అదర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మరి ఒక సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకుందాం ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకుందాం మనం ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాం మనకి అవుట్పుట్ అనే రెస్పాన్స్ వస్తాయి నువ్వు ఎప్పుడు ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనే రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే ఒక సిస్టమ్కి నువ్వు ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనే రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఈజ్ నా తిమ్మట్ ఇట్ ఇట్ ఒక ఒక మన ఫంక్షనల్ బ్లాక్ అని బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అనుకుంది ఇట్ కంటైన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఒక ఇన్పుట్ అనేది నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది నీకు రెస్పాన్స్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీని ఇది ఒక సిస్టమ్ అంటాం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఒక సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఇది వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్టమ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక మెసేజ్ని ట్రాన్స్ నువ్వు మెసేజ్ని పంపించినప్పుడు నీ నీ ఫో వన్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక వాట్సాప్ ద్వారా అంతెందుకు మనం ఒక మన ఫ్రెండ్కి కాల్ చేద్దామంటే డైరెక్ట్గా మన ఫ్రెండ్కి మనం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం మన ఫ్రెండ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ మన బస్ స్టాండ్లో ఉన్నాం మన ఇంట్లో ఉన్న మన ఫ్రెండ్కి కాల్ చేయాలి ఇంటికి ఇంటికి కాల్ చేయాలి డైరెక్ట్గా వానికి కాల్ చేయాలి మధ్యలో ఒక అది మధ్యలో ఒక అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం దగ్గ దగ్గరలో ఉన్న టెలిఫే టెలిఫోన్ దగ్గర టవర్కి దగ్గర మనం మనకు ట్రాన్స్మిటర్ టెలిఫోన్ దగ్గర టవర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అది దాని అది దాని దగ్గర మనం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిసీవర్ అతని దగ్గర ఉన్న టెలిఫోన్ టవర్ దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది అది అంటే ఇదంతా ఒక సిస్టమ్ అది ఇది ఒక టవర్ అనుకుంది ఒక సిస్టమ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఇంకొక టవర్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక సిస్టమ్ ఒక సిస్టమ్ అని తిమ్మట్ ఒక సిస్టంలో ఒక నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అని వస్తుంది ఏది ఒక కొన్ని సార్ పర్టికులర్ బ్లాక్స్ పర్టికులర్ కొన్ని ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉపయోగించి నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది దాన్ని నా తిమ్మట్ దాని సిస్టమ్ అంటున్నాం మన ఇది ఒక సిస్టమ్ అంటాం ఇది సిగ్నల్ ఈజ్ నా తిమ్మట్ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇది విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్ ఇంకో కొన్ని అదర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ కావడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సిగ్నల్ అంటాం ఇది సిస్టమ్ అంటాం నెక్స్ట్ సిగ్నల్ సిస్టంలో యాక్చువల్గా మెయిన్గా చూడాలంటే కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఇన్ వెక్టార్ అసలు వెక్ట వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వెక్టార్ అంటే ఏంటి అసలు వెక్టార్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వెక్టార్ అంటే ఒక వెక్టార్కి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకుందాం ఇది ఒక ఏ ఏ అనేది ఒక వెక్టార్ అనుకుంటే దీనికి ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి ఒక యారో అంటే డైరెక్షన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటే దాన్ని ఒక మనం ఒక వెక్టార్గా పరిగణిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఒక వెక్టార్ అనేది ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒక వెక్టార్ కావాలంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఉంటే అది ఒక వెక్టార్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఒక సిగ్నల్ అని చెప్పాలంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా టై ఫిజికల్ అదొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయి ఉండాలి అది టైమ్ అండ్ స్పేస్తో ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి దాని ఒక సిగ్నల్ అని చెప్తాం ఒక సిస్టమ్ అని చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనే రెస్పాన్స్ రావాలి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఒక సిస్టమ్ అంటాం అంటే మరి ఒక వెక్టర్ అని తెలపడానికి కొన్ని పర్టికులర్గా దాన్ని ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం ఫ్ర
ఒక ఫంక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఎఫ్ టూ ఆఫ్ టీ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఆర్థోగనల్ అవి ఒక ఆర్థోగనల్ యాక్చువల్గా కావాలంటే ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేషన్ ఇది ఒక ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ ఆర్థోగనల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇది ఒక ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ వన్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కావాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ని మనం విత్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ మల్టీప్లై అని చేసినప్పుడు ఇది జీరో ఈక్వల్ కావాలి దాన్ని మనం ఒక ఆర్థోగనల్ ఫంక్షన్గా పరిగణిస్తాం అంటే ఒక రెండు ఫంక్షన్ని ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు నీకు జీరో వస్తే దాన్ని మనం ఒక ఆర్థోగనల్ ఫంక్షన్లో పరిగణిస్తాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా మెయిన్గా టాపిక్స్ ఏంటంటే సిగ్నల్ ఉన్నాయి కదా సిగ్నల్ సిగ్నల్ ఎన్ని రకాలు మెయిన్గా సిగ్నల్స్లో మనకు యాక్చువల్గా సిగ్నల్ నేను హెడ్డింగ్ టాపిక్ నేమే సిగ్నల్ అంటే ఏంటిది సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా బ్రీఫ్గా చూద్దాం కొంచెం సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ సిగ్నల్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తులాలి సిగ్నల్ అనేది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ స్పేస్ అన్ అండ్ ఇంకా అండ్ అదర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కంటైన్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయి విత్ విత్ ఇన్పుట్ ఈజ్ గివెన్ విత్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఒబిటెయిన్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ అంటాం ఒక సిగ్నల్లో మనకు యాక్చువల్గా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ అని డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అని ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ ఇంకొకటి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ సిస్టంలో మనకి ఎన్నో రకాల సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ సిస్టమ్ని మనం ఏడు భాగాలుగా ఏడు విధాలుగా మనం విడగొట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఒకటి లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం టైం వేరియంట్ అంటాం టైం ఇన్వేరియంట్ అంటాం అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవి ఏడు రకాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అసలు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటిది డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అసలు కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి డిస్క్రీట్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఇది మనం ఇప్పుడు ఇది ఒక దీని ఒక దీన్ని మనం దీన్ని మనం ఏం వేవ్ అంటాం అంటే ఇది ఒక కంటిన్యూస్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో వేరీ అవుతుంది కదా అంటే ఇది టైం అనుకుంటే ఇది టైంతో ఈ సిగ్నల్ అనేది కంటిన్యూస్గా మారుతూ ఉంటుంది కదా దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అంటాం డిస్క్రీట్ అంటే డిస్క్రీట్ ఇంటర్వెల్ అంటే కొన్ని పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఈచ్ డిస్క్రీట్గా ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా డిస్క్రీట్ ఒక డిస్క్రీట్ మాదిరిగా ఈ విధంగా డిస్క్రీట్ అంటే ఈ విధంగా ఉంది స్ట్రక్చర్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది దీన్ని మనం డిస్క్రీట్ ఇన్ డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అంటాం దీన్ని దీన్ని మనం డిస్క్రీట్ అంటాం ఎందుకంటే డిస్క్రీట్గా ఇట్లా డివైడ్ అయింది కదా దీన్ని డిస్క్రీట్ అంటాం దీన్ని కంటిన్యూస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మెయిన్గా మనం సిగ్నల్ అంటే ఏందో నేర్చుకున్నాం సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మనకు నార్మల్గా ఈ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ సిగ్నల్ అనేది మనకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ కామా స్పేస్ అండ్ అదర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మనం సిగ్నల్ అంటాం దాని సిగ్నల్స్లో మనకు యాక్చువల్గా రెండు రకాలు ఉన్నాయి మనకు సిగ్నల్స్ ఒకటి కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ అని రెండోది మనకు డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ అంటే మీకు కంటిన్యూస్గా వేవ్ అనేది మారుతుండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక సైన్ వేవ్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అది అది కంటిన్యూస్ సైన్ వేవ్ అనేది మనకు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కిందికి వస్తుంది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా మనకు వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది అదేవిధంగా కాస్ వేవ్ అయినా కూడా సేమ్ మనకు కంటిన్యూస్గా వేవ్ అనేది ఫామ్ అనేది జరుగుతుంది అదే మనం ఒక డిస్క్రీట్ సిగ్నల్కి ఎగ్జామ్ ఒక డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ డిస్క్రీట్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది నార్మల్గా ఒక కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ని మనం నాలుగు విధాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ని మనం నాలుగు విధాలుగా విభజించుకోవచ్చు యాక్చువల్గా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ని మనం ఒకటేమో పవర్ సిగ్నల్స్ అంటాం మనం నార్మల్గా అండ్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్స్ ఒకటి మీకు రాస్తా ఫ్రెండ్స్ రాస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇది నాలుగు విధాలు అని చెప్పినా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్ ఒకటి ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్స్ ఒకటి మీకు ఇది అంటే క ఎనర్జీ అంటే ఏంటిది పవర్ అంటే ఏంటిది క్లారిటీ చెప్తా నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే పిరియాడిక్ అండ్ ఎపిరియాడిక్ సిగ్నల్స్ పిరియాడిక్ అండ్
even and odd signals even and odd signals even and odd signals fourth one enante causal non causal friends causal signal and non causal signal non causal signal discrete lo kuda same nalage untai ide nalagu అదే ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్ ఒకటి పీరియాడిక్ ఎపిరియాడిక్ సిగ్నల్ ఒకటి ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఒకటి అండ్ కాజల్ అండ్ నాన్ కాజల్ ఒకటి మరి దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంది అని మీరు అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ని మనం నార్మల్గా ఎక్స్ ఆఫ్ టీతో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ని అదే మనం డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ని ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం చేస్తాం దీని ఫామ్లో వేరే దీని ఫామ్లో వేరే బట్ మ్యాటర్ మాత్రం మనం కంటిన్యూస్ దగ్గర డిస్క్రీట్ అండ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ నీకు మీకు ఏం చెప్పిన నీకు ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్ అని చెప్పిన అసలు ఎనర్జీ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటి సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంది కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్లో మనకు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్లో నాలుగు రకాలు చెప్పిన దానిలో మొదటిది ఎనర్జీ 